விவசாயிகளுக்கு லாபகரமான விலையை மத்திய அரசு கொடுக்க மறுக்கிறது அது மட்டுமல்ல மோடி ஐயா அவர்கள் தேர்தலில் நிற்கும்போது சொன்னார் இஃப் ஐ இல் பி த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஐ வில் கிவ் டூ டர்ம் ப்ராஃபிடபிள் ப்ரைஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் அண்ட் இன்டர்லிங் ஆல் ரிவர் இன் இண்டியான்னு சொன்னார் நான் இந்த நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி ஆகிவிட்டால் கண்டிப்பாக விவசாயிகளுக்கு இரண்டு மடங்கு லாபம் தருகின்ற விலையை கொடுப்பதுடன் நதிகளெல்லாம் இணைப்பேன் என்று கூறினார் நான்கு வருடமாயிட்டு நதிகளை இணைக்கல லாபம் தரும் விலையும் தரவில்லை நாங்கள் விவசாயிகள் வாங்கிய கடன் வறட்சி ஒரு பக்கம் கடுமையான வறட்சி வரலாறு காணார வறட்சி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு பருப்பு வந்த வறட்சி எங்களுக்கு எல்லாம் காஞ்சி போச்சு தென்னை மரம் ஜீவநதி இங்கே ஓடுற ஜீவநதியில் இருக்க மரங்கள்லாம் கூட காஞ்சி விட்டது அதனால் நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் தத்தளித்து கொண்டிருக்க இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து பேங்கை விட்டு எங்கள் சொத்தெல்லாம் ஜப்தி பண்ணுறாருங்க ஏலம் விட்றாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணால் முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஏன்னா ஏலத்தை விட்டுட்டு எங்கள் நிலமெல்லாம் ஏலம் போயிடுச்சுன்னா கார்ப்பரேட் கம்பெனி விட்டு எடுக்க சொல்லிவிட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து உணவு இறக்குமதி பண்ண இருக்கிறார்கள் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் காவிரி டெல்டா ஏரியாலாம் மீத்தேன் கிடைக்குது ஹைட்ரோ கார்பன் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் பெட்ரோல் டீசலாம் கிடைக்கும் அதை எடுத்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் கூடி அவங்க லாபம் கிடைக்கும் மத்திய சர்க்காருக்கு தமிழகத்திலிருந்து அடுத்த இரண்டு நாட்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா வல்லநாடு ஏரியாவில் ஏரியெல்லாம் அப்படியே ஏரிக்கு வர வாக்கியெல்லாம் தூந்து போச்சு ஏரி குளங்களில் இப்போ தூர் வரவே இல்லை விவசாயிக்கு லோன் தர மாட்டேங்கிறாங்க சொசைட்டியில் பிரச்சனையாக இருக்குது இதெல்லாம் சந்தித்து தான் இன்றைக்கி எல்லா கோ வரு வருகின்ற வழியில் இருக்கின்ற எல்லா கோயிலுக்கும் சென்று ஆண்டவனை வேண்டி கொண்டு வோம் ஆண்டவனே மோடி ஐயாவுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணத்தை கொடுங்களா ஐயா தமிழகத்தை அழித்து விடாமல் இருக்க தமிழகத்தை பாலவனமாக்கி விடாமல் இருக்க தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை பேச இருக்கின்றோம் இன்னும் அது மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்ட கலெக்டரையும் சந்தித்து எங்களுடைய மனுவை கொடுத்து பிரதம முதலமைச்சர்கிட்ட கொடுக்க சொல்ல போகிறோம் முதலமைச்சர் மூலமாக பிரதம மந்திரி கொடுக்க சொல்ல போகிறோம் பிரதம மந்திரி எங்களுக்கு செய்யவில்லை என்றால் நாங்கள் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர் இருக்கோம் எங்கள் சொந்தமாக இந்தியாவை அழிக்க வேண்டாம் ஜனத்தொகையை கட்டுப்படுத்துவதாக குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக இப்போ குடும்ப கட்டுப்பாடு கொண்டு வர பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர் இருக்கிறோம் மோடி ஐயா பேரில் ஏன்னா இப்போ வந்து 
உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொன்னாலும் மோடியை கேட்க மாட்டேங்கிறாரு எந்த பிரதம மந்திரி இது வெளியே நடந்துக்கிட்டே கிடையாது எல்லா பிரதம மந்திரியும் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்கிறதோ அதான் கேட்பாங்க அதான் கான்ஸ்டியூஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷரி எக்ஸிகூட்டிவும் ஜு லெஜிஸ்லேட்டிவும் சத்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்குள்ளே நடந்துக்கணும் அதை மீறி நடந்தால் ஜுடிஷரி கேட்கறதுக்கு ரைட் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து ஜுடிஷரி சொல்லிச்சு காவிரியில் மேலாண்மை வாரியம் அமையும்னு சொல்லியிருக்கு ஆறு வாரம் நான் கேட்க மாட்டேன்னு இருக்காரு மோடி இப்போ கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அதனால் கண்டம்ட் ஆஃப் கோட்டு போட போகிறோம் அதே போல் இது கர்நாடகா எங்களுக்கு தண்ணீர் விட மறுத்தால் நாங்கள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணணும்னு வழக்கு போட இருக்கோம் டெல்லியிலே போராடுவோம் தொடர்ந்து என்று ஆமாம் பாபநாசத்தினுடைய தண்ணி எல்லாம் வாரி ஏரி கு ஏரி குளங்களுக்கு போகிற வாய்க்கால் வரவெல்லாம் வா சீர்வார பரவில்லை தடுப்பணை கட்டவில்லை தடுப்பணை கட்டாமல் தான் போய் கடல்லே உழுவுது தடுப்பணை கட்டுங்கள் இதெல்லாம் மனு கொடுக்க போகிறோம் ஐயா அங்கே காவல்துறை இருந்தாங்க கேமராலாம் இருக்காங்க அந்த பொண்ணு தான் வந்து எங்களெல்லாம் திட்டிச்சு கண்ணா பண்ணான்னு நீங்கள் எல்லாம் அங்கே பண்ணக்கூடாது நாங்கள் ஒன்றும் தாக்கல எல்லா கேமராவும் பார்த்தா உண்மை தெரிஞ்சிடும் அதுதான் தாக்கு சொல்லி வந்து நாங்களாம் கேமரா இருக்குது போலீஸ் இருந்தாங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து அது ஒரு த தரக்குறைவாக ராஜா தான் என்னை போய் தேக்க சொன்னார் அப்படின்னு கட்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த அம்மா சரி என்னது அது தரக்குறைவாக நடந்துக்கிட்டு போய் நம்ம ஏன் தரக்குறைவாக நடந்துக்கோ நாங்கள் வந்துட்டோம் பேசாமல் சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் கொடுப்போம்